Всем привет! Сегодня мы говорим о выборе систем безопасности автомобиля и проводим новый эксперимент. Но для того, чтобы оценить эффективность тех или иных охранных устройств, мы обратимся к статистике. Как же защищают новые машины после их приобретения? Согласно экспертным данным, примерно 50% ставят дополнительную сигнализацию в базовом варианте, 5% устанавливают противоугонный комплекс в профессиональных мастерских, 1% оборудуют у кулибинах и около 40% владельцев ничего не устанавливают на автомобиль, полагаясь на то, что в базовой комплектации авто уже есть сигнализация или иммобилайзер, либо полагаясь на страховку. Теперь взглянем еще на один интересный график. Он основан на данных ГИБДД согласно опросу пострадавших автовладельцев после угона. 80% угнанных машин были защищены только штатной системой безопасности, а 20% дополнительными системами, но в подавляющем большинстве устройствами, подверженными взлому при помощи электронной отмычки. Учитывая, что угонов по стране более 20 тысяч в год, и понимая все вышеизложенное, напрашивается вывод, что защищать автомобиль все же нужно. Вопрос как, чем, где и возможно ли. Бытует мнение, что самый эффективный подход – это нестандартная защита, либо защита, сделанная своими руками. Итак, сегодня на повестке дня у нас три вопроса. Можно ли сделать защиту от угона самому? Помимо этого, вы нас часто спрашиваете, какое оборудование использует сервисы угона для своих противоугонных комплектов? А также сможет ли тот, кто сделал охранную систему, сам ее взломать? Вот для того, чтобы дать ответ на эти три вопроса, мы проведем эксперимент. И для этого переместимся в город Санкт-Петербург. Погнали! В арсенале сервисов угона нет, есть множество эффективных систем для инсталляции. В поисках ответов на наши вопросы мы переместились на производство одного из таких брендов. Чтобы понять, возможно ли самостоятельно изготовить охранно-противоугонную систему на автомобиль, мы отправляем Яна в производственный цех. Ян, с тобой идет одна съемочная группа, постарайся максимально подробно показать все этапы производства, ну и ждем тебя с образцом системы. Окей, я как всегда готов. Стоит отметить, что Ян до этого момента никогда не занимался производством электронной охранной системы. Ну а мы для того, чтобы понять, с чего начинается производственный процесс, отправимся в лабораторию разработок и именно там поищем ответ на вопрос, возможен ли инсайт. То есть имеет ли производитель возможность электронного взлома охранной системы после того, как она сошла с конвейера и ее установили в автомобиль. Ян, подожди. Для прохода в цех нужен допуск. А для этого ты должен пройти тест. Внимание, вопрос. Какой должна быть одежда для работы с электроникой на производстве? Варианты ответов. Свитер из ангурской шерсти, халат с металлическими нитями, шелковый костюм, хлопчатобумажный костюм. Твой вариант ответа? Это правильный ответ. Погнали! Вход в цех радиоэлектронного монтажа лежит через специальный турникет, который убирает с человека статическое электричество. Это позволяет защитить все электронные компоненты и готовые изделия от выхода из строя. Сотрудники, находящиеся здесь, должны использовать специальную одежду и обувь. К помещению тоже крайне высокие требования по чистоте и климатическим условиям. Поэтому, помимо полов с антистатическим покрытием, здесь используется особая система вентиляции, меняющая воздух во всем помещении 12 раз за час. Именно такие условия обеспечивают дальнейшую бесперебойную эксплуатацию всех изготовленных систем. Перед тем, как что-либо производить, надо сначала это изобрести. Поэтому мы находимся в отделе разработок. Илья является его руководителем. Скажи, пожалуйста, сколько у вас работает сотрудников? Над разработкой задействовано порядка 250 инженеров. А сколько вот эта разработка в среднем занимает по времени? Разброс большой, но от идеи до серийного производства порядка одного года. Можешь чуть подробнее об этом рассказать? Как это происходит? Ну, от концепции до верификации мы выделяем 8 этапов. Так, стоп, Они... стоп, стоп, стоп. Давай ты лучше наглядно продемонстрируешь наиболее интересные этапы. Разработка начинается с конструкторского бюро, где реализуется аппаратная составляющая будущей сигнализации. Первым делом мы разрабатываем схемотехническое решение и печатный узел. 
Следом разрабатываются корпусные детали. Завершив проектирование, конструктор может изготовить образец при помощи ЧПУ станка. Все этапы конструкторской разработки ведутся с учетом стандартов, требований мировых автопроизводителей, а также запросам современного пользователя. Среди них технологичность, функциональность, безопасность, надежность, комфорт и качество. Переместимся на производство и посмотрим, как дела у Яна. Производство автосигнализации начинается именно здесь, на линии поверхностного монтажа. Это ультрасовременные сборочные линии с самыми передовыми технологиями, существующими в мире на сегодняшний день. Но перед тем, как запустить конвейер, я сделаю некоторые приготовления. Перед запуском необходимо установить трафарет для нанесения паяльной пасты. Устанавливаю бобины с полупроводниковыми элементами. В бобинах находятся транзисторы, диоды, микросхемы и прочие элементы, которые будут размещаться на платах при помощи роботизированного станка. Сейчас я устанавливаю стопку с платами, здесь их 90 штук. Запускаем конвейер, поехали! На второй линии мы запускаем производство Bluetooth меток точно по такой же технологии. Все производство полностью автоматизировано и роботизировано. Процесс начинается с загрузчика, который подает печатную плату на технологическую линию. Каждая плата маркируется, чтобы в будущем можно было отследить полную историю каждого изделия. Затем комплекты плат проходят очистку при помощи пылесоса, липкой ленты и ионизатора и попадают в трафаретный принтер, где наносится паяльная паста. После ее нанесения плата попадает в 3D-инспекцию, на которой происходит измерение и контроль объема пасты. Если все в порядке, то плата отправляется дальше по конвейеру. Следующее звено линии поверхностного монтажа – аппарат установки компонентов. Он имеет супервысокую производительность и способен установить до полутора миллионов элементов в час. Сделать это руками абсолютно невозможно, так как современные детали обладают размерами до 0,2 мм. После расстановки составляющих заготовки уходят в конвекционную печь, где происходит оплавление и компоненты припаиваются к печатной плате. Печь это необычная, в ней 10 зон нагрева и 2 зоны охлаждения. Система вентиляции этой печи имеет специальный комплекс очистки, что в целом относит этот производственный цикл к экологически чистому. На каждом шаге линии присутствует проверка, и после конвекционной печи изделие вновь подвергается оптическому контролю в автоматическом режиме. Это пункт оптической инспекции, где происходит контроль геометрии пайки. При помощи 3D-камеры проверяется наличие установленного компонента, полярности, маркировки, качество каждой пайки по высоте и объему. Часть компонентов уже установлена, а теперь переходим на линию селективной пайки. Ракета пошла! Линия селективной пайки способна заменить труд 70 человек. На ней происходит установка на плату крупных компонентов сквозного монтажа, таких как разъемы, варисторы, реле. Затем происходит автоматизированная пайка в атмосфере азота. Все это сопровождается автоматическим контролем температуры платы, количества флюса и высоты волны припоя, что опять же не требует от меня, как оператора, каких-либо действий. Мы находимся в испытательном центре. Перед внедрением устройств на производство, да и на последующих этапах, требуется их тестирование на применимость. Тесты помогают воссоздать самые экстремальные ситуации, в которых будет находиться оборудование, и позволяют оценить, как поведет себя система в этих условиях эксплуатации. Итак, мы находимся еще на одном участке тестирования. Это вибростенд. Роман, расскажи, пожалуйста, для чего это нужно и что здесь происходит. На данном оборудовании производится имитация движения автомобиля по неровной дороге. И при помощи специальной программы производится анализ поведения, компонентов и схемотехники. Подобный стенд дает возможность за короткое время осознать результат длительного применения оборудования в автомобиле. 16 часов испытаний на вибростенде позволяет получить итог эквивалентной пробегу автомобиля в 160 тысяч километров и понять, выдержит ли устройство такую нагрузку на все полупроводниковые элементы и их соединения. На последующих этапах печатные узлы проходят еще ряд тестов, в первую очередь на аппарате внутрисхемного тестирования. 
Этот великолепный аппарат называется летающие иглы. Это проверка сопротивлений, емкости, индуктивности, пайки выводов микросхем, отсутствие коротких замыканий и обрывов цепей. При невероятно быстрой производительности, а тест происходит сразу с двух сторон платы, касание щупа не приводит к повреждениям паяльных соединений. На этом этапе от меня требуются простые механические действия по закладке и выемке плат, а аппарат в автоматическом режиме сам отсеет не кондицию. Вновь перенесемся в лабораторию разработок и посмотрим на очередной этап тестирования перед внедрением в массовое производство. Многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, как севший аккумулятор в зимнее время. Они вынуждены были его прикуривать и при использовании азиатских устройств для быстрого запуска обнаруживали вышедшим из строя некоторое оборудование, например, магнитолу или видеорегистратор. Чтобы это не повторялось с оборудованием Starline, для проверки нашего оборудования используется специальный стенд, который генерирует все импульсы, которые случаются в автомобиле в нештатных ситуациях. Если наше оборудование проходит эти тесты, оно будет работать и в автомобиле. Еще одна стадия проверки – рентген. Мы уже показывали работу оптического контроля на линии поверхностного монтажа, но существует ряд случаев, где 3D-камера не способна увидеть паяльное соединение, к примеру, в месте установки акселиометра. В этом случае пайка находится под корпусом компонента, и проверить соединение на качество можно только через рентген. Также выявляются пустоты в соединениях и короткие замыкания. Ровно такие же процедуры проходят платы метки и брелка. После этого делаем разъединение мультизаготовки для перехода на следующий этап производства. Эта климатическая установка она обеспечивает тестирование системы в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 120 градусов, плюс добавляет туда влажности. Верно? Верно. А еще она позволяет проверить, сколько устройство прослужит в автомобиле. А как вообще климатическая установка покажет нам время жизни системы? 2000 часов при плюс 125 градусах эквивалентно 5 годам эксплуатации в автомобиле. География эксплуатации сигнализаций огромная, впрочем, как и наша страна. Поэтому для того, чтобы система выживала и надежно работала без боев в различных условиях, она проходит испытания в микроклимате. Ну что, можно проверять? Да, давай посмотрим, что получилось. Так, а вот это реально вообще вот условия эксплуатации в автомобиле? Да нет, конечно. Это я просто возможности камеры продемонстрировал. Это единственный участок производства, где происходит ручной монтаж. Несмотря на полную автоматизацию производства, все же есть отдельные участки, где без человека не обойтись. К этим задачам относится установка антенн и держателей для батареек. Читал я в интернете, у мужика случай был. Катался он в шубе по эбонитовой палочке, подходит к своему автомобилю, а брелок не работает. Чтобы такого не случалось с оборудованием Starline, мы его проверяем на стойкость к электростатическому разряду и обеспечиваем стойкость до 30 кВт. Раньше эту процедуру спаивания дисплея и платы выполнял человек, а теперь выполняет роботы. Еще один участок, на котором требуется высокая точность монтажа. Пайка шлейфа жидкокристаллического экрана брелка – достаточно сложная операция, а при помощи рук роботов сборка продвигается более стабильно. Исключаются все ошибки, которые здесь ранее мог сделать человек. Монтаж одного брелка занимает 13 секунд. Таким образом снижается себестоимость и достигается высокое качество изделия. Заготовка готова. Эти два робота заменяют около 50 монтажников. С нами Сергей. Сергей – руководитель испытательного центра. Он нам сегодня покажет некоторые тесты, поможет понять, для чего они нужны, и сделает какие-то выводы. Сергей, с чего мы начинаем? Первым испытанием у нас будет тестирование ресурса кнопок брелка. Смысл испытания состоит в проверке ресурса кнопок брелка. Мы проводим тестирование при различных условиях эксплуатации, давлении, силе нажатия и других условиях. Гарантированное количество нажатий на кнопку брелка составляет не менее 200 тысяч раз. Это примерно среднее нажатие взрослого среднестатистического человека. Также мы проводим э, испытания при минусовых температурах для того, чтобы обеспечить качество работы и при более серьезных условиях. В итоге, после проведенных тестов, мы выбираем самые надежные компоненты. После того, как мы произвели железо, нам потребуется создать для него облачение. 
Starline уделил особое внимание производству изделий из пластмасс. Мощности располагаются в трех зданиях. Включают в себя инструментальный цех по производству пресс-форм и два цеха с литевыми станками для производства пластиковых и элементов из силикона. Помимо климатических норм в цехах, повышенные требования к сквозникам и вибрации, так как это оказывает влияние на качество изделий. Производство пластика полностью автоматизировано и требует участия человека только для подачи сырья, выбора программы и процесса получения готовых изделий. Итак, мы подаем гранулы исходного материала в бункер который открывается только при валидации сырья сканером штрих-кода. То есть, если сырье не соответствует заданному в программе изделию, то бункер не откроется, что обеспечивает защиту от ошибок. Для получения нужного цвета используем несколько видов сырья. Модульная система в автоматизированном режиме осуществляет сушку и после смеси программным дозированием под давлением подает материал в литейный станок. Из бункера гранулы поступают по трубкам в термопласт-автомат. Стартуем! В термопласт-автомате твердые гранулы расплавляются. Добавляется суперконцентрат красителя. Температура расплава достигает 350 градусов. Начало цикла литья начинается с смыкания двух половин пресс-формы, матрицы и пуансона. В форму подается расплав пластмассовой композиции под давлением 200 атмосфер. Длительность впрыска не превышает 2 секунд. Затем начинается самая длительная стадия цикла – охлаждение изделия при помощи хладагента. Процесс закончен. Отодвигается подвижная часть пресс-формы, готовый элемент смещается толкателем. Робот-манипулятор осуществляет бережный съем вакуумными присосками и производит укладку на конвейерную ленту. Итак, пока Ян занимается производством пластика, мы переместились в инструментальный цех. Николай – мастер этого цеха. Несмотря на кажущуюся простоту процесса производства пластиковых изделий на термопласте, все не так просто, как кажется на первый взгляд. В этом процессе участвует очень важный ингредиент под названием пресс-форма. Для производства пресс-формы создан специальный вот такой вот инструментальный цех. Вообще, вот как долго делается вот такое изделие? Пресс-форма доделается от 15 календарных дней до 3-4 месяцев. Это зависит от сложности изделия. А сколько весит вот такое изделие? Данная пресс-форма весит порядка 200 килограмм. Наш максимальный вес, который мы можем сделать пресс-форму, составляет 3 тонны. Сколько в вашем цехе работают людей, занятых под производство, вот, например, вот этого изделия? Для изготовления оснастки у нас задействовано 12 работников. Mm, прилично. А жизненный цикл этого продукта каков? Сколько вот форм он может отлить? Гарантийный срок службы пресс-формы зависит от материала изделия и от сложности пресс-формы. Составляет от 500 тысяч до 1 миллиона отливок. А куда вы деваете использованный материал, то есть после того, как он отработает э, свой жизненный цикл? А когда в изделии уже нет необходимости, э, пресс-форму можно утилизировать, например, использовать детали пресс-формы для изготовления пилотных пресс-форм. Теперь перейдем в цех производства стекла для брелка с ЖКИ дисплеем. Полиметил метакрилат через сушильную машину попадает в литевой аппарат. А теперь для изготовления стекла для ЖК брелка достаточно нажать кнопку. Процесс по технике производства схож с изготовлением корпуса для системы. Только здесь подача осуществляется по вертикали и используется четырехпозиционный стол автомат. После подачи сырья в пресс-форму и охлаждению производится выемка изделия при помощи манипулятора. Мультизаготовка разделяется при помощи роботизированного механизма на отдельные элементы и транспортируется по ленте. А здесь я нанесу логотип на стекло для брелка. Эта технология называется тампопечать. Сперва поверхность стекла активируется при помощи коронного разряда, а затем накладывается отпечаток. Таким образом увеличивается акдезия и краска проникает в глубь структуры стекла, что обеспечивает защиту от износа. За один цикл аппарат способен применять до четырех цветов. В нашем случае используется два. Белый для логотипа угона нет и черный для окантовки. Мы вновь возвращаемся в испытательный центр. Сейчас мы протестируем жидкокристаллический брелок. Сергей, расскажи еще, что мы будем делать с ним. Вот есть же наиболее частая эксплуатация этого изделия совместно с ключами, например, от квартиры или машины, которые, в общем-то, наверное, портят внешний вид. Да, конечно, на брелок очень большое влияние оказывают ключи, мелочь, которые выносятся вместе с ним в кармане. 
Поэтому мы проверяем их влияние и проводим это тестирование на нашем аппарате приборе абразиметры. Абразиметр предназначен для тестирования стекол брелков на износостойкость и на стойкость к царапинам. Вы видите, что установлен образец брелка. Я опускаю абразив на наш образец и запускаю цикл тестирования. Скорость тестирования составляет 40 циклов в минуту. Мы проводим 15 циклов. Это вполне достаточно для оценки стойкости стекла к такому воздействию. Как вы видите, Абразив царапает стекло по всей его площади с довольно большой скоростью. Испытание закончилось. Поднимаем абразив и протираем стекло от остатков его и оцениваем, что же случилось. Как вы видите, царапин нет, что подтверждает хорошее качество стекла. Конечно, мы протестировали много материалов и выбрали оптимальный результат. Как вы видите, этот материал лучший для такого вида использования. У нас готовы все компоненты. Плата с ЖК-дисплеем, части корпуса и стекло. И теперь перехожу к сборке брелка. Работаю в перчатках и с электрическим браслетом, чтобы защитить наши изделия от возможных негативных воздействий статического электричества. Еще раз переместимся в испытательную лабораторию, чтобы оценить качество получившегося у Яна брелка. Очень частая ситуация, когда брелок хранится в заднем кармане, на него можно попросту сесть и раздавить. Даже такие жизненные ситуации мы можем промоделировать на нашем оборудовании и привести к цифровым значениям. Здесь вы видите специальную оснастку для испытания брелка как раз на такое воздействие, если вы вдруг будете носить его в заднем кармане. Сверху вы видите пуансон, который будет опускаться на стекло и давить на него со скоростью 5 ньютонов в секунду. Я запускаю испытание. Со скоростью 25 мм в минуту пуансон опускается, сейчас он касается стекла и начинает давить его внутрь. Постепенно усилие растет, сейчас оно составляет уже 20 ньютонов, 30. Стекло прогибается, полностью удерживает механическую нагрузку, не лопается, не трескается. Оно прогибается до, до уровня касания дисплея. Это примерно как раз вес среднестатистического человека, приложенный на площадь стекла. Испытание окончено, стекло не лопнуло. Очень важный процесс – прошивка ключей шифрования. После того, как мы собрали заготовки брелка, основного блока и метки, нам потребуется залить программное обеспечение, в том числе связанное с системой авторизации пользователя. Существует поверье, что разработчик после производства сигнализации всегда ее может электронно взломать. Мы знаем о том, что в ваших системах применяются индивидуальные ключи шифрования, которые, в общем-то, защищают от мануфактурного код-грабера. Но как вы защищены от утечки информации из производства, то есть от инсайда? В момент прошивки центрального блока и брелка стенд генерирует истинно случайное число, из которого вырабатывается ключ шифрования и код экстренного снятия с охраны. После записи эти данные автоматически удаляются. То есть хранение информации не происходит и переживать не за что? Совершенно верно. И заключительный этап проверки наших железок – это тестирование ЖК-дисплея. Брелки переводятся в тестовый режим, размещаются в лоджимент и уезжают на оптическую инспекцию. Проверочный комплекс производит контроль сегментов дисплея. Таким образом происходит стопроцентный контроль всех выпускаемых изделий. Следующее испытание для многих может показаться странным. Вы спросите, зачем же мы поджигаем элементы автосигнализации? На самом деле ответ на этот вопрос очень простой. Это относится к требованиям ведущих мировых автопроизводителей. Сергей, расскажите, что мы сейчас будем делать и какой результат мы вообще хотим увидеть. Мы сейчас будем тестировать наши изделия на огнестойкость. Результатом испытания должно быть, что наше изделие не загорается, либо очень быстро гаснет. Результат испытаний подтверждает, что наши материалы при помощи введения специальных добавок обеспечивают надежность и безопасность наших изделий. Мы находимся в цеху производства кабельных изделий. Еще один важный ингредиент для нашей сигнализации – это провода с разъемами. Без этого не мыслим процесс ее установки. Весь третий этаж занят под кабельное производство. 
Как и на других участках, этот процесс максимально роботизирован, избавлен от ручных операций. Автоматизированные линии выполняют многоэтапную обработку проводов за одну технологическую операцию. От нарезки, зачистки, обжатия контактов и лужения до скрутки витых пар длиной до 4 метров. Моя миссия заключается в подготовке фермы катушек с проводами, установке бобин с терминалами и заправке три с разъемами. Далее выбираю программу и запускаю сборочный комплекс. Сначала провод из фермы через селектор выбора поступает к ножевым блокам, где происходит нарезка. Затем материал забирается системой захватов для транспортировки. Далее переход на станцию обжатия контактов. После этого происходит подача разъемов в зону установки, где робот-установщик осуществляет размещение обжатых проводов в коннекторы. Каждое обжатие клеммой контролируется в автоматическом режиме. Сборка поступает в конвейер для готовых изделий. Время одной кабельной сборки 40 секунд. Степень безопасности автовладения определяется тремя факторами поведенческим, то есть действиями самого пользователя, качеством оборудования, которое установлено в автомобиле, и качеством монтажа этого оборудования. Сегодня мы говорим о железе, а его качество определяется технологиями сборки и ингредиентами, то есть комплектующими. В посткризисном мировом порядке электронных компонентов свои реалии. Чтобы обеспечить бесперебойное производство лучшими ингредиентами в мире, необходимо спланировать их наличие на два года вперед. Здесь это все предусмотрено. Сырье поступает в логистический центр, который участвует в цепочке технологии «Индустрия 4.0». Завершающий этап изготовления нашей сигнализации. Я перемещаюсь в сборочный цех, где подготовлю основные ингредиенты системы к финальной конвейерной линии упаковки. Еще один очень важный участок для той системы, которую сейчас изготавливает Ян, это серверная. Здесь довольно шумно, потому что работает система охлаждения. Вообще это мечта любого майнера. Более полумиллиона куда ядер. Но здесь это оборудование выполняет другие задачи. Например, дистанционно обходит штатный мобилайзер для реализации автозапуска двигателя. Также здесь происходит хранение данных и взаимодействие с мобильным приложением для мониторинга состояния автомобиля и его управления. А вот этот небольшой сюрприз пользователю, которому достанется эта система. Закрываем коробочку и отправляем на упаковку. Ян, ну как у тебя дела? Все получилось? Да не проблема. Вот система. Я видел, на конечном этапе производства тебе помогало уже много людей. Да, но только на упаковке. Итак, что же, в качестве вот такого необычного обзора нам все-таки удалось показать, как и где производится устройство, которое мы используем для построения охранных комплексов в сервисах угона нет. Итак, Ян, резюмируем, можно ли охранную систему сделать самому? Да, если используешь полностью автоматизированное производство. Однако, все же требуется квалификация, несмотря на то, что процесс кажется простым. Защищена ли эта система от инсайда? Безусловно. Одним из лучших примеров, гарантирующих защиту от электронного взлома, является сертификат на 5 миллионов рублей, который производитель выплатит тому, кто взломает кодировку этих сигнализаций. Если у вас остались вопросы и пожелания к нашим обзорам, пишите комментарии под видео. С вами были эксперты Угона нет. Подписывайтесь на наш канал.